Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi dengan saya di channel Nusantara Brotas saya ucapkan selamat pagi siang sore dan malam buat semuanya yang sedang bergabung di channel kita nah pada video kali ini ya seperti biasa kita lagi bersama Bang Yatos bersama Bang Ramen ya sama Bang Prayit di atas truk Bang Munawar ya di sebelah sana nah untuk kali ini saya mau membahas ya atau mereview juga sekalian uh, keunggulan dari durian bawor bongkelan itu apa sih sebenarnya ya kok uh, apa ya akhir-akhir ini banyak permintaan ya banyak permintaan dari konsumen itu banyak yang meminta e, durian bawor dongkelan nah untuk teman-teman ya apa sih pengertian dongkelan itu ya untuk teman-teman yang belum tahu ya pengertian dongkelan itu sebenarnya e, tanaman durian bibit durian ya dia itu sudah ditanam di lahan dengan proses pembesaran paling tidak ya satu sampai dua tahun nah nanti ketika uh, bibit tersebut ya tanaman tersebut itu sudah besar itu nanti didongkel atau di apa namanya itu di gali ya digali diambil lagi dan nanti dimasukkan dengan uh, apa namanya ini polybag ya karung seperti ini sebagai bungkus media nah itu namanya durian dongkelan artinya durian tersebut sudah pernah ditanam di lahan buat pembesaran dan nanti ketika dia sudah batangnya sudah besar ya usia 1 sampai 2 tahunan ya kurang lebih itu nanti didongkel nah, itu namanya durian dongkelan nah untuk kali ini yang mau bahas yaitu keunggulan-keunggulan dari durian dongkelan tersebut nah untuk teman-teman ya mau pilih yang dongkelan atau yang polybag itu memang selera ya atau variatif lah tergantung teman-teman itu kalau untuk keunggulan dari durian dongkelan kalau untuk durian dongkelan ini yang pertama ya kalau saya apa ya, sepengalaman saya saya itu kan juga beberapa kali sudah menanam durian dongkelan itu kalau untuk keunggulannya dari durian dongkelan ini yaitu pertama pertama dia itu usianya sudah yang pasti dia itu biasanya kalau ukuran di atas satu meter ya itu di atas satu tahun itu usia di lahan ya, ya minimal satu setengah meter lah itu minimal itu paling cepet itu satu tahun sudah posisi pernah e, apa namanya itu ditanam di lahan artinya pohon tersebut itu sudah tua nah itu keunggulan dari durian dongkelan tersebut itu yang pertama usia pohon itu sudah tua kemudian yang kedua kalau yang kedua itu dia itu batangnya besar seperti ini nah, ini kalau untuk dongkelan dia itu cenderung batangnya sudah besar soalnya apa soalnya dia itu pernah ditanam di lahan artinya sudah e, pernah apa ya perkembangannya sudah maksimal ya pernah maksimal di lahan nah itu yang kedua kemudian yang ketiga batang-batangnya ini pun juga besar kemudian batang ini muter ya jadi posturnya itu kebanyakan kalau untuk durian power uh, durian dongkelan itu posturnya itu bagus nah, itu yang ketiga nah kemudian tips ya tips buat teman-teman kalau mau beli durian dongkelan itu yang pertama ini buat tips buat teman-teman yang masih pemula ya itu yang pertamanya itu pastikan kondisi bibit tersebut itu sudah lepas karantina nah lepas karantina ini artinya bibit tersebut ya, itu sudah benar-benar mapan atau siap tanam. Jadi teman-teman itu jangan salah beli ya. Meskipun dia itu dongkelan, teman itu pen itu pastikan ke pedagang ya. Tanyakan, ini dongkelan ini sudah lama belum? Sudah lepas karantina belum gitu. Tanyakan ke pedagangnya. Jadi untuk teman-teman itu pastikan sudah lepas karantina atau sudah benar-benar siap tanam. Nah, ini nah terkhusus ya, ini tips yang apa teman-teman mau nanam yang gede seperti ini ya ini kan ukuran sudah 3 meteran nah ini pastikan juga yang penting itu apalagi untuk yang ukuran jumbo seperti ini ya itu pastikan benar-benar sudah di karantina ya, kalau untuk ukuran seperti ini ya ukuran seperti ini itu minimal 
satu bulan ya satu bulan baru berani kita tanam artinya pohon tersebut ya pohon pohon dol yang kelan tersebut itu sudah benar-benar hidup dalam media baru ya sudah adaptasi dengan media baru nah itu berarti e, tanaman tersebut itu benar-benar sudah mapan sudah siap tanam nah itu tips dari kita ya untuk durian dongkelan nah, soalnya apa kebanyakan itu kan e, kalau durian dongkelan itu biasanya wah kalau durian dongkelan itu rawan mati nah, terus akar tunggangnya itu enggak ada itu kan banyak ya orang yang menganggap seperti itu tapi kalau teman-teman itu pernah nanam ya yang durian dongkelan pernah praktek sendiri dengan perawatan yang maksimal insya Allah kita patahkan anggapan-anggapan seperti itu ya yang jelas kalau untuk durian dongkelan untuk teman-teman yang pasti pemula ya itu pastikan kondisinya itu sudah benar-benar mapan atau sudah karantina ya. jadi jangan baru dongkel itu terus teman-teman beli itu jangan jadi untuk teman-teman itu pastikan kondisi bibit yang mau dibeli itu benar-benar sudah mapan atau sudah lepas karantina nah itu tips dari kita ya untuk durian dongkelan nah <tuh> ya untuk teman-teman ya saya ingatkan yang belum subscribe monggo silahkan subscribe ya dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari kita nah, nah ini lanjut ya kalau untuk durian dongkelan ya, ini biasanya uh, ya apa ya saya katakan juga kelemahannya ya atau minusnya lah minusnya satu yaitu kalau kemudian durian dongkelan itu minusnya itu satu ya itu harganya cenderung lebih mahal cuma itu tok ya semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh